അവസാനം ജൂലി ചേച്ചി ചെയ്ത പോലെ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും കോന്തനെ കെട്ടാനായിരിക്കും എൻ്റെ വിധി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിറ്റേന്ന് ഒരു ഓശാന ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു പൂജ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട അവന് പറയാനുള്ളത് കേട്ട ശേഷം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ട നീയ ഇതുവരെ നിന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും നിന്നെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരെ കൂടി ഓർത്തിട്ടാവണം നീ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെയുണ്ടാവും ചെല്ലുമോളെ സ്ഥലം ഒരു മഴയുടെ കുറവേ ഉള്ളൂ പൂജയ്ക്കറിയാലോ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഒരു കർഷകൻ തുടങ്ങി പൂജ ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടിയാ പൂജ ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ട ആളാ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തേണ്ട ആളാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്തൊക്കെയാ മോളെ അമ്പയ്യാൻ വിടുന്നു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഹിന്ദു പയ്യന്റെ പുറകില് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലൂടെ ഇടോ പുന്നാരിക്കുന്ന അതിലൊക്കെ വേണം ഇല്ലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും തന്റെ വയലിൽ പൂച്ച പറ്റിയെടുക്കാണോ ഇതിനാണോ കേരളത്തിന് ഹരിതാപവും പച്ചപ്പും എല്ലാം കാണാൻ വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ പോവുക താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഹരിതപിച്ചാ മതി അവന്റെ ഒരു ഊഷ്മളത നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട വിഷമോ എടി എനിക്കൊരു വിഷമോ ഇല്ല 
അല്ലേലും ഞാൻ പണ്ടേ വിചാരിച്ചതാ ഇവളൊരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിനൊന്നും സമ്മതിക്കാൻ പോണില്ലെന്ന് എടി അവള് പൂജയാ എന്റെ മോളാ അവക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലവ് മാരേജാ പിന്നെ അവള് പോയിരിക്കുന്ന ഗിരിയുടെ കൂടെ അല്ലേ എടി ഒളിച്ചോടാനൊന്നും അവനെ കിട്ടുകയില്ല അവൻ അന്തസ്സുള്ളവനാ നീ നോക്കിക്കോടി അവരിങ്ങ് വരും എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു തരണമെന്നല്ലേ തന്നേക്കാവേ ഇനി അത് പറഞ്ഞു കുളമാക്കണ്ട അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവ ഹിന്ദു അല്ലേ എടോ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശേ മരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലേ ഞാനൊക്കെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാടോ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കയറി വാ ോശാന ദിവസം എന്റെ ഇഷ്ടം തള്ളി പറഞ്ഞ ഗിരിയേട്ടന് കർത്താവാ റോശാന തകയതിന് മുമ്പ് എത്തിന്റെ പണി കൊടുത്തു എന്റെ മൂപ്പർക്ക് കെട്ടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാം ഭംഗിയെ നടന്നു പപ്പ ഏതാണ്ട് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാറായതായിരുന്നു അപ്പോഴമ്മ ഡോണ എട്ട് മസാല ദോശ ഒരുമിച്ച് അയക്കണ ആളെ കിട്ടി നീതു അവസാനം ഒരാളിലും ഒതുങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു യാഡിലെ കിട്ടി ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന വെളുത്തു കൊച്ചിനെ വീറ്റിങ് ടോമിച്ചിന് അങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാട്ടില് സെറ്റിലായി ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും വൈൻ ആന്റിക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വൈൻ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടി പപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ ഡയലോഗ് സണ്ണിയുടെ മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെ മാറി ആളിപ്പോ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജസ് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒന്നാന്തരം ബ്രോക്കറാണ് അമ്മയുടെ പുസ്തകം അങ്ങ് ക്ലിക്കായി ആളിപ്പം ജേക്കബ് സാറിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പണിപ്പുരയില കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഗിരിയേട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കുമ്പ് അക്കാഡമി തന്നെ തുടങ്ങി ഇതാണ് എന്റെ കഥ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എന്റെ ചെറുക്കനെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഗിരിയേട്ടനോട് സംസാരിച്ചതും അമ്മയുടെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നതും കാഞ്ഞാണി ശ്രീലക്ഷ്മി കേസിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നതും ഒക്കെ ഫ്രണ്ടാ പക്ഷെ അതൊന്നും എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഊച്ചയുടെ മുഖവും കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയുള്ള എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പ്രസാദ് വർക്കി പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവർ ആദ്യത്തെ കാമുകീന അങ്ങനെ ഇങ്ങനൊന്നും മറക്കൂല എന്താ മോൾക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന 